السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا رواية جديدة اسمها رواية عشق الشيوخ شمس أنا شمس عمري 17 سنة البنية الوحيدة وعندي أخ واحد إيهاب يشرب وما يهم غير مصلحته عايشين قبال بيت شيخ بس حياتي إحنا مثل الخدم مالتهم إحنا الخدم مالتهم أحيانا أساعد أمي بالحديقة لا أكثر أسد أنا الشيخ أسد دارسين دارس هندسة نفط عمري 33 سنة أنا الابن الأكبر من الزوجة الأولى واللي وإلي اثنين خوات أسيل وحياة أمي الله يحفظها استلمت الديوان وصرت الشيخ لأن أبوي هيتش رايد مع أنه عندي ثلاثة أخوان من مرت أبوي حسن ووليد وسيف أم شيمس قعدت الصبح وركضت البيت الشيخ على مو تجهزة ريوق نظفت المطبخ والصالة وسويت ريوق كل شي تشتهي عينك موجود بس بحياتي ما باوعت لهيك شي اشياء نزلت الحجية ام اسد ينطيك العافية بنيتي ام شمس الله يعافيك تردين شي بعد ام اسد لا بس تنظفين الحديقة اليوم المساء جاية خطابة الزين ام شمس اي امرك هسا انظف المطبخ واطبخ واطلع برا اسماء مفتي الشيخ الثاني شو تسوين هنا يلا للمطبخ ام شمس امرين اسماء اي والله شمس قعدت الصبح نظفت البيت والحمد لله ايهاب ما موجود والله قعدت واكلت بعدين قمت سبحت ووقفت اباوع على باب بيت الشيوخ من الجامع اجت ببالي امي شلون يومية تتعب شي يصير لو انا ايهاب كان فعلا سند النا تنهد وقعدت امشي شيخ اسد ها قول وائل شلون الشغل وياك وقال الحمد لله شيخنا بس العمال يقولون لو تزيد رواتبهم شوية شيخ أسد إيه بس أنا قلت من زمان على رواتب وقال أدري شيخنا بس أخوك الشيخ سيف قال ما أحد ياخذ فلس أسد استغفر الله هذا ناوي على روح روح وقال أنت العمال رواتبهم مثل ما اتفقنا وقال الله يخليك شيخنا أم أسد نورية يا نورية نورية أم شمس أم ري شيخ أم أسد لا عيني نورية لا تصيحي لي شيخة أنت هنا مثل خيتي وأنا هسة أحكي لي صار ويا إيها نورية مثل ما هو ما تغير هسة ما تغير حتى صرت أخاف على شمس لوحدها بالبيت يومية يرجع شارب وأحيانا ما يجي أم أسد خلني أحكي الأسد يمكن يساعدك نورية لا شيختنا خلينا مستورة ما أقدر أفرط بهم يبقى وليلي أم أسد ما أدري شو أحكي لك ربي يصبرك أسماء شنو عيني أشوفك قاعدتي قومي يلا ورانا شغل نورية تمرين أم أسد على مهلك ويا الحرمة تعبانة أسماء تعبانة مريضة ميتة ما عليك هي تشتغل وتاخذ فلوس هذا الباقي نشتغل تحت نورية نورية لا شيختنا هسا أخلص أم أسد لا حول ولا قوة إلا بالله شمس مليت من القعدة بالبيت قمت لبست الجلابية الطويلة أزرق وشال أسود وخليت كحل أنا عيوني زرق ومليانة شوي وشعري أسود طويل بينما إيهاب يشبهني بس شعره أشقر طلعت وبلشت أفتر من أرض الأرض أسد حكيت بأوائل على العمال وطلعت من عنده فاير شلون سيف يدخل بشغلي رحت بسيارة للبس لبسيارة للبساتين مالتي ولم والمح بنية طبت جوا البستان منو هاي شو تسوي هنا نزلت راقب من بعد يعني لأن البستان أكو ناس تشتغل شلون لوحدها شمسي والله احتبقت من المشي تستاهلين يا شمس شفت بس الآن بساتين تقول جنة ما شاء الله طبيت بواحد وكان بيه شجرة ليمون قمت أرقص من الفرع أسد أباو عليها كانت تمشي النوب قامت ترقص معقولة مريضة شوية وشفتها بلشت تخفز حتى تصل الليمون صدق ضحكت عليها شمس أنا بطبيعي أحب الليمون من الشجرة قمت أحاول ألزم وحدة ما أحس إلا واحد كان وراي أسد شو تسوين هنا مو عيب تبوقين قلت هيك على مود أنطيها النصيب وخلها أتروح وكان تلف وجهها سبحان الذي خلق عيونها مثل البزدونة بيضة وقصيرة نزلت نزلت راسي واستخفرت ورجع سألتها وكان أنصدم شو تسوين هنا شمس عيني أنا ما بوقت أحد هذا أولا الشي الثاني بستان مو لك شي ثالث لو حمام البوق مثل ما تعرف العد ما تعرف انه حرام توقف وياي لوحدنا اسد شنو شمس يلا عيني هذا اللي عندي اسد منو عيني ليش انت ما تعرفين منو انا شمس ولا ابيد اصلا اسد احترمي نفسك وقربت عليها والا شمس والا شنو كمل اسد كانت تضربني وبطني على مودها على مودها هي قصيرة بساعة ضربتني وانهزمت 
شمس ضربت نص بطنه وانهزمت خرب ايش قد ضحك اسد لك لك انا الك والله لو لزمتك اقاطعك راحت صدق ضحكت عليها شلون هربت بس عيونها كلش حلوين مثل البزونه ها اسد ايش بيك بس لازم القاها واربيها حتى تعرف منو الشيخ اسد وشلون تتجرى وتحكي ويا الرجال هيك وهمين بنيه وحدها طالعه لوحدها اسد منو قال لك تتدخل بشغلي سيف ترى انا هم مثلك ولد الشيخ والي حق اسد اي طبعا الك حق بس من تنحسب من الزلم الاول وهسه روح من جد عم ايهاب هلا وليد شنو اللي الا ماكو سهره وليد يعني بس في بس جهزها انت ايهاب ولا يهمك يضحك وليد مثل ما تعرفون انا اخو الشيخ اسد المتوسط بين حسن وسيف بس ما علي بهاي الامور صديقي ايهاب يوميا نشرب سوا اخت الايهاب تجنن والنوب رايدها ام شمس شمس يمه اليوم جاي خطابة البيت للبنت في قصر الشيخ ورا اتأخر فقف لي الباب مال غرفتك وانتبهي لنفسك شمس يمه لا تخافين انا احل اموري بس ارتاحي ام شمس الله يرضى عليك ام اسد اسد يمه اسد نعم يا احلى ام بالعالم ام اسد يرضى عليك ربي رايدة اقول لك على عن نهاب ابن ام شمس اسد يمه قولي ام اسد يما يشرب ما يخاف الله وأحيانا يضرب أخته وما تفرق وياه ولا أمه ولا أحد وخطية خايفة على بنية لا يصير بيها شي أسد ها هي يما ها هي يوم صبريلي صبريلي بس خلي نفوت سالفة الخطوة مال زينب على مودها أمانة بربتي وبعدين أهلها أم أسد إي والله والحمد لله وليدي مثل أبو أبو نخوة والغيرة أسد إي طبعا يوم أم شمس إجوا ناس وهم شيوخ راغة وش والكل فرحان كانت الاجواء كلش حلوه بس ما ادري احس راح يصير شي ايهاب تفضل وليد وليد ها ها وهي قعدنا ايهاب شمس يا شمس شمس ها ايهاب وجع يخ يخ لا وجهك روحي صبي شاي وليد لك الله فد صوتك بقلبه وليد ظلينا نشرب انا وايهاب حتى غفلت ويانا يعني. قمت دقيت باب عليها باب غرفته شمس كالعاده ايهاب يشرب وصرع راسي روح يسوي صبي صوتهم بس بالاخير سكتوا قلت يمكن راح وفجاه الباب يندق من وليد فتح الباب لا تخافين شمس بديت اصيح وهدد واصرخ لايهاب ماكو مجيب ايهاب يمه وليد لك انا اريدك زوجه الي شمس انقلع من هنا وليد كسرت الباب عليها شنو من جمال خصوصا العيون شمس شو تسوي اطلع برا وكان رايد يلزمني انهزمت من الغرفة وليد شنو وين راح تروحين شمس انهزمت بالمطبخ وظليت اص يح بس ماكو ابجو حاولت احاول يكتم صوتي بس ابد وليد تدرين انا احب البنت القوية شمس كان اكو سكينة على الميت ما الفواكه وليد شنو يلا وياي شمس ما اروح وياك روح لوحدك وليد لك وين اروح يضحك شمس تشوف ما يشي الاثنين خليت السكينة بقلبه وليد اخر شي حسيت السكينة غبس بصدري وشفت كل جسمي دم شمس القاع كلها دم وانا دم اصيح اريد امي طلعت من البيت اركض اسد كنا قاعدين بالديوانية سمع صوت صياح شمس ركضت لبيت الشيخ وشانا والحرس على الباب يقولولي ما يصير وانتظري ضليت اصيح والحرس لزموني يما ردي علي يما باعش صار بيا يما وينك اسد طلعنا ننقض الباب وكان اشوف بن بنيه شعرها منقوش وتبكي ومدميه وظلت الصيح اسد لا احد يباوع ايش بيكم عبد الحارس عبد امرك شيخ اسد دخلها للبيت بساعة ام شمس 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 يما اختنقت يما وتبكي ام شمس لك سودة علي بنيتي صار احكي لي لا تبكين يما شمس يما قتلته يما انا مجرم ام شمس شو تقولين يما قولي صار شمس تخربطت واخذوها للمستشفى اسد حسن ها حسن ها اخوي طبعا حسد اللي حسن اليد اليمنى للاسد شيخ اسد اكثر من اخوي يحبون بعض اخواي اسد حضر الزلم ويروح البيت الحرمه ونشوف ايش صار حسن امرك حسن اخذنا الزلم ورحنا للبيت وكانت الصدمه 